যাই হোক আপনাদের আমাদের লাস্ট যে এক্সপেরিমেন্ট আইজ এক্সপেরিমেন্টের টাইটেলটা এস্টিমেশন অফ সেফোনিফিকেশন ভ্যালু অফ অয়েল অর ফ্যাট বাই টাইটিমেট্রিক মেথড আমি তোমাদের কমন যেভাবে ইসের কথা বলছিলাম অলরেডি টাইটেলটা বলছিলাম সিমিলারলি ওইভাবেই আমি এস্টিমেশন বলো ডিটারমিনেশন বলো এক্সামিনেশন বলো যাই হোক একটা প্রথমেই আমি একটা ই দেব যে আমরা করব এস্টিমেট এস্টিমেশন অফ সেফোনিফিকেশন ভ্যালু সেফোনিফিকেশন ভ্যালুটা আমরা এস্টিমেট করব কোথা থেকে खतिकाल परीक्षा हम खतरिमेंटल लिखते है साधारण কতটুক পরিমাণ কি পরিমাণ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দরকার এক গ্রাম ফ্যাট অর অয়েল কে সেফোনিফাই করার জন্য এই যে যতটুক দরকার সেই নাম্বারটাকে আমরা বলবো কি সেফোনিফিকেশন ভ্যালু তোমাদের ভাই বাতে অনেক সময় ধরা হয় যে সেফোনিফিকেশন ভ্যালুটা কি আইডেন ভ্যালুটা কি এক কথায় ডেফিনেশনটা আপনারা একটু দেখবেন এরপরে যে জিনিসটা আছে প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে আসলে কি ঘটে তোমার ট্রাইগ্লিসারাইড এর সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর রিয়াকশন হওয়ার পরে তোমার এই জায়গায় গ্লিসারল এবং যে ইটা সব সাধারণত তৈরি হয় তার একটা রিয়াকশন দিয়ে আছে কিভাবে রিয়াকশনটা ঘটে এই জিনিসটা একটু দেখো ঠিক আছে জাস্ট তোমার ট্রাইগ্লিসারাইড এর সাথে যতক্ষণ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড থ্রি মলিকুল তোমার কিভাবে রিয়াক্ট করবে করার পরে এক পর্যায়ে ব্রেক ডাউনের মাধ্যমে তোমার একদিকে গ্লিসারল তৈরি হবে আর একদিকে কি তৈরি হবে তোমার সাবান যেটা সাধারণত তৈরি হয় ঠিক আছে রিয়াকশনটা একটু দেখেন এখন এই এক্সপেরিমেন্টে একটা জিনিস আপনাদের অনেক সময় শুনি যে কি ধরনের গ্লাস ওয়ার ইকুইপমেন্ট এবং ম্যাটেরিয়াল মূলত সাধারণত আমরা ইউজ করি তো এটাতে আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা অয়েল এবং ফ্যাট আমরা মানে কোকোনাট অয়েল বলো তোমার মাস্টার্ড অয়েল বলো সয়াবিন অয়েল বলো যে কোনো ধরনের অয়েল ইউজ করতে পারি ফ্যাটের ভিতরে যেমন তোমার এক আছে যে অ্যানিমাল ফ্যাট বা যে কোনো ধরনের ফ্যাট গুলো আমরা চাইলে এই জায়গাটা ইউজ করতে পারি এর সাথে যেমন তোমার দুইশো পঞ্চাশ এম কি রাউন্ড বোতল ফ্লাক্স যেটা সব আছে তোমার অনেক সময় ইয়ে আছে এটাকে আমরা কনিক্যাল ফ্লাক্স ইউজ করতে পারি বিকারও ইউজ করতে পারি আর নইলে তোমার বোতল টাইপের ঘটনা আছে এক ধরনের ফ্লাক্স আছে যেগুলোর মুখটা সাধারণত ই দ্বারা কর্ক দ্বারা আটকানো সম্ভব ওই ফ্লাক্স আড়াইশো এম এল এর ফ্লাক্স আছে সেটাও ইউজ করতে পারি হান্ড্রেড এম এল বিকার আছে ওয়িং ব্যালেন্স আছে ড্রপার আছে রিফ্লাক্স কন্ডেন্সার আছে বয়লিং ওয়াটার বাত আছে তারপরে কি আছে গ্লাস পিপেট আছে বুলেট আছে জাস্ট এই যে ইকুইপমেন্ট গুলো সাধারণত এই ম্যাটেরিয়াল গুলো আমার সাধারণত কি লাগবে এক্সপেরিমেন্টের জন্য লাগবে এখন কেমিক্যাল রিয়েজেন্টের মধ্যে সাধারণত কি লাগে কেমিক্যাল রিয়েজেন্টের মধ্যে সাধারণত তোমার তিন চার জিনিস লাগবে তার মধ্যে এক বলছে আমার আছে ইথানোলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তোমার কত গ্রাম এই জায়গায় পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল যখন আমরা তৈরি করব তখন তোমার 2.8055 গ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা কি করব 95% মধ্যে যখন আমরা এটাকে হান্ড্রেড এম এল এর মধ্যে সলিউশনটা তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলছি কি ইথানোলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন এটা আমরা তৈরি করে নেব আর এইটার সাথে যেমন তোমার পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল হাইড্রোক্সাইড এসিড দরকার আমার পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল এসিএল লাগবে পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল এসিএল আমরা যেমন আগের একটা এক্সপেরিমেন্ট আমরা ক্যালসিয়াম না ল্যাকটোজে হিসাব করে তোমাদেরকে যেমন বলছিলাম তোমার এক হচ্ছে যে আমরা স্পেসিফিক গ্রাভিটি দেখি পিওরিটি দেখি সাথে তার কনসেন্ট্রেশন দেখি দেখে আমরা কি করি তার এক হচ্ছে যে ই করি তোমার মলিকুলার ওয়েটকে ইকুয়াল ইকুয়ালেন্ট ওয়েট দিয়ে 
আমরা ভাগ দি ভাগ দিয়ে ফাইনালি আমরা কি করি যে এস ওয়ান বি ওয়ান যে একটা ইউপি আছে ফর্মুলা আছে ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো এটা আমরা বের করতে পারবো তো আমাদের অলরেডি লেকচার শিটেও সম্ভবত দিয়ে আছে আমি তোমাদের কোন জায়গা থেকে বলতেছি আমরা অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ নর্মাল হাইড্রোক্লোরিক এসিড আমরা ইউজ করব আর সাথে একটা ইন্ডিকেটার ইউজ করবো যেটার নাম আছে কি ফেনাপথেলিন আপনারা জানেন এই ফেনাপথেলিন ওয়ান গ্রাম ফেনাপথেলিন আমরা কি করব এটা হান্ড্রেড এম এল ইথানলের মধ্যে আমরা যখন ডিজার্ভ করব করি আমরা কি করবো ফেনাপথেলিন ইন্ডিকেটার একটা সলিউশন তৈরি করে নেব এই তিনটা তোমার কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট হলো তো আমার হাতে এক্সপেরিমেন্টের জন্য দরকার এখন প্রসিডিওরে এসে আমরা কি করব প্রসিডিওরে আমরা কাজটা কমপ্লিট করার পরে আমরা কিভাবে মূলত ক্যালকুলেট করব এখন প্রসিডিওরের ক্ষেত্রে শুরুতে যেটা লেখা আছে দেখো দা ওয়ান গ্রাম অফ অয়েল অয়ার ওয়েট অ্যাকুরেটলি অ্যান্ড টেকেন ইন টু এ দুইশো এমএল রাউন্ড বটম ফ্লাক্স অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ এম এল অফ দ্য ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক সলিউশন এজ অ্যাডেড টু ইট প্রথমে আমরা কি করলাম এক গ্রাম অয়েল বা ফ্যাট আমরা কি করবো ওয়েট করে নেব ওয়েট ব্যালেন্স দিয়ে আমরা ওয়েট করে নেব এখন তুমি অয়েল এক গ্রাম কিভাবে মাপা তোমাকে যে কাজটা করতে হবে ছোট একটা বিকার তুমি নেছো বিকারকে আগে জিরো করে নিবা নিয়ে ওর মাঝে এক ড্রপ মতো তুমি ঘটনা আছে কি দিলে অয়েল দিলে তোমার এক ড্রপে দিলেই তোমার এক গ্রাম মতো হয়ে যাবে এক গ্রামের কাছাকাছি হয়তো কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ড করবে এদিক এদিক হবে কিনা হালকা দিয়ে আমরা কি করবো প্রথমে এক গ্রাম নিয়ে নেব এইবার ওই অয়েলটাকে আমরা কি করব ধরে নাও অয়েলটা ওই বিকারের ভিতরে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ এম এল ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সলিউশন নিয়ে আমরা অয়েলটাকে ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সলিউশনের সাথে আমরা যখন মিক্স হয়ে যাবে আমরা চাইলে ওইটাকে আমরা তোমার এই রাউন্ড বোতল ফ্লাস্কের ভিতরে আমরা কি করব ট্রান্সফার করে নেব এখন নেয়ার পরে তারপরে যে জিনিসটা বলা আছে দেখো সেট আপ এনাদার বোতল ফ্লাস্ক অ্যাজ দা ব্লাঙ্ক উইথ অল দা রিয়েজেন্ট প্রেজেন্ট এক্সেপ্ট দা ফ্যাট আমরা দুটো ফ্লাক্স নেব একটার ভিতরে স্যাম্পল দেব অর্থাৎ অয়েল দেব আর একটার ভিতরে দেবো না তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে স্যাম্পল হিসেবে ইউজ করছি যেটা ওইটার মধ্যে দিচ্ছি ওয়ান গ্রাম তোমার অয়েল বা ফ্যাট দেব আর কি টোয়েন্টি ফাইভ এম এল ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড দিলাম দিয়ে আমরা স্যাম্পলটা নিলাম আর যেটা ব্লাঙ্ক থাকবে ব্লাঙ্কের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র কি করব ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড দেবো এটাকে আমরা কোনো অয়েল ফ্যাট দেবো না এটা থাকবে আমার ব্লাঙ্ক ব্লাঙ্ক হিসাবে তিন নম্বর স্টেপে যেটা লেখা আছে দেখো দা ফ্লাস্ট অস্টিকেন বোল্ড অন ওয়াটার বাথ ফর এন ফর এন আওয়ার উইথ অকেশনাল শেকিং আমাদের এই ল্যাব টুর ভিতরে দেখবা এবং ল্যাব ওয়ানের ভিতরে ল্যাব থ্রির ভিতরে আমাদের একটা ওয়াটার বাথ আছে এই ওয়াটার বাথের ভিতরে সাধারণত তোমার কি করব আমি এই যে শ্যাম্পুল এবং ঘটনা সে ব্লাঙ্ক যে দুটো নিলাম এই ওয়াটার বাথটা আমরা এটা একটু খেয়াল রাখো তোমরা ওয়াটার বাথটা আগে আমরা অন করবো ওয়াটার বাথটা আগেই অন করবো তখনই আমরা স্যাম্পল দেবো ধরে নাও তার ঘন্টা এক ঘন্টা আগে অন করবো করে ওই নাইনটি ডিগ্রি আমরা ই করবো এই জায়গায় টেম্পারেচারটা লেখানে অবশ্যই তো টেম্পারেচারটা হবে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা ওয়াটার বাথে পানিটা যখন গরম হয়ে যাবে এবং ওই ওয়াটার বাথের ভিতরে তোমার একটা ইয়ে আছে মানে শেকিং শেকিং একটা সিস্টেম আছে তো যখন দেখবো নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেছে তখন স্যাম্পল এবং আমরা তোমার স্যাম্পল এবং আমরা তোমার স্যাম্পলটা আর আমরা ব্লাঙ্কের এই দুটো আমরা যদি বেকার ইউজ করি নইলে তোমার সে রাউন্ড বোতল ফ্লাস্ক ইউজ করি কনিকাল ফ্লাস্ক ইউজ করি আমরা জাস্ট ওই ওয়াটার বাথের ভিতরে দিয়ে দেবো দিয়ে এক ঘন্টা করে রাখি এই জায়গায় শেকিং হবে হয়ে এক পর্যায়ে ওই ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ওর ভিতরে আমার যে অয়েলটা ছিল ইথানলিক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড এক পর্যায়ে আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে ওই সলিউশনটা শুকায় যাবে গেলে আমরা এক ঘন্টা পরে আমরা এই করব ওয়াটার বাথ শেখার থেকে আমরা ওইটাকে উঠাবো উঠায় নিয়ে আমরা চার নম্বর পয়েন্টে লেখার আছে দেখো কুল দা ফ্লাস্ক আর রুম টেম্পারেচার আমরা কয়েক মিনিট রুম টেম্পারেচারে রেখে দিলে আস্তে আস্তে করে তোমার কি হবে ফ্লাস্ক অর্থাৎ ওই স্যাম্পল এবং ব্লাঙ্কের কন্টেইনারটা আমার আস্তে আস্তে হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পরে তখন আমরা যে কাজটা করব নাও এডেড ফিনাপ থেলেন ইন্ডিকেটর টু বোথ দ্য ফ্লাস্ক অ্যান্ড নাইটেড উইথ পয়েন্ট ফাইভ এইচ সি এম এল এই নাইটেড উইথ 
चाहले दो ग्रुप कर एक ग्रुप प्रथम सैम्पल आगे कर मान प्रयोजन जिन तुम्हारे ख्याल करते जो तुम टाइटेशन शुरू करब साधारण जो टाइटेशन करते जाब शुरूते देखो टाइटेशन करते थकब तक किसुक्षण पर आस्ते आस्ते कलर डिजापियर हो जाए जो डिजापियर हो तक की करबेशन बंद कर देव टाइटेशन बंद कर देखो फर्मुलेट कर सैम्पल गाएडी नर्मालिटी दिए गुण देवर तुम्हारे मोलार मास सोडियम हाइड्रक्साइड दिए गुण करबाग देव तक सैम्पल 